بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يس لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شد نفسي ومن شد كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خجا سنجري يا صاحب المدبور كل 
حفظي يا مطلب الحاجات سيم البلي أدرنيراه ساداتك البندي دنمار جماعت كم تيجي ليه روس كم تيجي ولا كبرية بطة سهادتي غلة سهادتي غلة كبرية بطة كرالين دكشن غلا يا معلم متعلم سهورتو غلة إن أطلهم بريسرين غلا لهم ولا أدي مي أدرني يا بيكتو تون غلة يبا سهورتو غلة بيتيارتي غلة سهودري ماري الله سبحانه وتعالى يبدأ عندي بسرمون كلون نماهان مايرا يا أولي يا كلا الدرجة إيتي Abad terbiat Allah pun memberi jiwa itu tinggal gumara berte. Amahan maru de warm budu kun abad te Rus mubarakin de. Anu bantah ma ini sengadi pica. Jalali ratib kerinya. Ilmin dasar siluri micu kudia namme Allahu kabul aki terate. Namme ini namu ma ini bantah berta namu da mada api da kerusta du mar. Bahaya sendaan engel sahodera sahodiri mar abad da farta kan mar bahaya mar kuti gel kurumbakar kutugar. Ima hataya urus mai ayengilum or artha til sahagedi cna muda sadusile kete cerna, namuda sagala snehi gada yum kurumbatayum. Allah subhanahu wa taala vanda mukarrubu gada ya ibad gada il urpadati anugrahi kumar abate. Namma yum abade yum. Adan dah Habib ayah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau anggota orang tu surgi ya arah mati lisanggami pichal Allahu sendosi piku marawatte. Imahan marud hakku gund Allahu Taala. Namma yum kurumbatte yum kutgara yum. Adan dah naragat niye tu Allahu katirakshik maragatte. Namma dah yum abrada yum syariri gabum sambati gabum manusi gabum ayah segala prayaan gabum prasna gabum jogan gabum ok Allahu yelupatil tiurt sifaya kita rete. Purna maya arfiyu thoda rahe thoda vanda dini nda khudumati la Allahu na mukkum avar kum dhurka ayusu nalgatte Maranam khairagunna samayat kamil aya imanu ad kalimatu shahada ucchari cha sandosha thoda marikya Allahu ta'ala na mukkum tawfiq nalgatte E mahataya majlis mukhena ibada kadakana mahan maari mukhena Sayyiduna Muhammadur Rasulullahi Sallallahu alayhi wa sallam atangale unna kana na Allahu na mukkum tawfiq nalgatte Sneha mula mukmini ini le, ailment de majlis surga mana, nama la rayu nama beran, adu unda jalali arati bu kerja tanggalu pogo munda agan dulu pirichelan de, korai algal tanggalu bekelan agan pogo, pininsha Allah ini nama lu bayadu thodanya, adu unda abade dekkan dekkan algal, sadasile ke kayar irna, nama ku sadasun masan doshi pikanom Allahu taufi kanal gatte, nallad Nalal dino orang uti nilkan Allahu mukbahagi nal gatte. Nampu da jiwa itu tila Allahu nal gya. Nyamat tegalil pradhan petta dud. Nampu da ayu sana. Samayam. A samayam badar evela petta dini berindi cila baka nal Allahu mukatofi aku nal gatte. Allahu nampu swigiri gatte. Rendu wacan mumbaran nampu tuh nampu ibade. Ibade tiap peranan kuman sila. Jani ibade mumbu anda tunggu. Anum mana ayat tanggal orang yang terus terus jalan liar ati buat tu pihis tarat tu stage pun berlian ke kanan pernah nak boleh dia ini nanti ni pernah kor melia. Ada yang lama orang kanan tu pun ada. Ibu dek tiap pernah ke doa ni, ane buat orang macam tu umur kerjanya. Jadi pasalnya ni airi kena sahdi dalam mana ayat tanggal orang jalan liar ati buat ane ni share show lembut. Anak Allah pun nama kita ufiyak nal gatte. Ada beran ni sahdi kulur tu surga ti leh tanam Allah pun nama kita ni bahagian nal gatte. Ah surga ane kerangan lu da parudi saya. Surga ti leh tiap tension ni leh. Surga itu leh tiyal, perayaan enggak dilihat, bersama enggak dilihat, unum abade, cody ke enda dilihat, aru udu mawisya pede enda dilihat, rogam badi ke dilihat, sanggaran enggak unda enggak dilihat, unum uru perayaan sum illah tiyeda manu surga, ah surga itu leh sendosha malah tu dunu unda gula, sahodar enggak le, mula kete tu unda gum, mahana ya Nabiullah Yunus alaihi salam. Yunus Nabi Alaihi Salatu Wassalam itu dicerit terus tilkana. Yunus Nabi Alaihi Salatu Wassalam ini nawa yang na nanti Islam ikut dawat tu tu dengi esamaya. Islam ikut dawat tu mai rengat tu wanda samai mana nanti lu raja bandai. Orang raja bin tu subhavum. Yang dengi anu percaya orang na na yadu perai. Yang dengi an Allah. 
അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിഡ്ഢിയായ ഒരു രാജാവ് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്ലാമിക ദാവത്വമായി വന്നു ജനങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ രാജാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഭൂമിയെ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ രാജാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആകാശം രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ രാജാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഈ ഗാലക്സികളും ഈ നക്ഷത്ര ഗോളാദികളും ഒന്നും രാജാവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഈ രാജാവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ല ഏതായാലും അത്രയും വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് രാജാവ് പറയുന്നത് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പിന്നിൽ ആള് കൂടുമോ എന്ന് രാജാവിനൊരു ഭയം വന്നു രാജാവ് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒന്ന് വില കുറച്ച് കാണിക്കാൻ രാജാവ് ഒരു നല്ല തട്ടിപ്പ് പ്രയോഗിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു യൂനസിന് ഭ്രാന്താണ് യൂനസിന് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തു രാജാവ് എന്നിട്ട് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഒരു ഇരണ്ട സെല്ലിൽ അടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊലപാതകികൾ പോലും താമസിക്കാത്ത അത്രയും കൂരാക്കൂരിട്ടുള്ള ഇരുട്ട് ഒരു സെല്ലിലേക്ക് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു ഒരാൾക്ക് മാനസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അയാൾ പറയുന്ന പറയാതൊന്നും കേൾക്കൂല എത്ര നല്ല കുപ്പായിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര നല്ല വേഷം ധരിച്ചിട്ടും നല്ല സ്ഫുടമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അടുത്തുള്ളവൻ പറഞ്ഞു ഓന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഓന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പഠിക്കൂല ഓന്റെ വയറ് നമ്മൾ കേൾക്കൂല എത്ര ഉഷാർ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു ചങ്ങാതി ഒരാള് മകൾക്ക് പുതിയാപ്പിള അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ ആ ചെറുക്കനെ കുറിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായി പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് നന്നായി അധ്വാനിക്കും കുടുംബത്തെ പോറ്റും ഒരു പുക വില പോലെ ഒരു വീടി വരെ വലിക്കൂല അങ്ങനെ നല്ല ആളാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവരുടെ അകന്ന ഒരു ബന്ധുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അവരോട് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് മുശാവർ ചെയ്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഓനാവശ്യമില്ലാണ്ട് ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അനാവശ്യമായ സമയത്ത് ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ടാണ്ട് ചിരിക്കും ചിരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ബാക്കി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ വിഷയം സംസാരിച്ച് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എടുക്കാൻ തീരുമാനം ഏ വേണ്ട ഉസ്താദേ എന്റെ മോളെ കളയാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും പുക വലിച്ചിട്ട് വീടി വലിച്ചിട്ട് വരെ കളയൂല അത്രയും നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷേ അവന് ചെറിയൊരു മെന്റൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവനെ പുതിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കൂല മകളെ കെട്ടിക്കൂല ഞാൻ പറയുന്നത് ആരും അയാളെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കൂല പ്രാന്തനാണെന്ന് പറയും യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അകറ്റാൻ രാജാവ് കണ്ടെത്തിയ മാർഗം യൂനസിന് പ്രാന്താണെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ജയിലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അറയിൽ ആരും കയറാത്ത ഒരു പഴുതിലൂടെയും പ്രകാശം കടക്കാത്ത കബറ് പോലെ ഇരുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ദിവസങ്ങളോളം താമസിപ്പിക്കുകയാണ് രാജാവ് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല കിട്ടിയാ കിട്ടിയെന്ന മട്ടായി അങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ട് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണല്ല നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കൂ യൂനുസിന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചവനാണ് ഞാനാണ് ഇലാഹ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് യൂനുസ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് വിഷയത്തിനും രമ്യമായി പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാജാവ് ജയിലിന്റെ അറയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പട്ടാള കൂര കൂടെ കുറെ അങ്ങ് നടന്നു അവസാനം സെല്ലൊക്കെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കുരാ കൂരിയിട്ടുള്ള സ്ഥലല്ലേ അവിടെ പോയി ഈ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം താമസിക്കുന്ന റൂമിന്റെ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊരു പ്രകാശമാണ് ഇവരാരും ഒരു ബൾബ് പോലും പിറ്റാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരായിരം പതിനായിരം വാട്സ് കത്തിച്ചതുപോലെ എന്തൊരു പ്രകാശമാ മന്ത്രിന്റെ കണ്ണു തള്ളി പോയി എന്ന ട്യൂബ് കത്തിയ ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ വലിയ പ്രകാശമുണ്ടായാൽ നല്ല ചൂടനുഭവപ്പെടൂലേ നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള നല്ല എയർ കണ
യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പഴം തിന്നുന്നുണ്ട് വെള്ളം എന്തോ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തതല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടും അവരതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയ മന്ത്രിയോട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാഹ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഴം വേണോ കിട്ടിയാ തരക്കേടില്ലാന്നായി മന്ത്രി ഒരു കഷ്ണം പഴം യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രാജാവിനെ സമ്മാനിച്ചു ഈ പഴം രാജാവ് അങ്ങ് കഴിച്ചപ്പോ സുബാനോ എത്രയോ വി വി ഐ പി സദ്യകളിൽ രാജകീയ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത രാജാവ് ഈ മന്ത്രി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴം കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്തൊരു സ്വാദുള്ള പഴമാണ് അത് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഈ യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയോട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണോ കിട്ടിയാ തരക്കേടില്ലാന്നായി മന്ത്രി ഒരൽപ്പം വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വെള്ളം അങ്ങ് കുടിച്ചപ്പോ തന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങൾ മുഴുവനും അറിഞ്ഞു തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും സജീവമായി തന്റെ രാജ്യത്തും പകരി പല രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാദുള്ള വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല മന്ത്രി ചോദിക്കുന്നല്ല യൂനുസേ എവിടെന്നാണ് നിനക്ക് ഈ വെളിച്ചം കിട്ടിയത് എവിടെന്നാണ് നിനക്ക് ഈ വെള്ളം കിട്ടിയത് എവിടെന്നാണ് നിനക്ക് ഈ പഴം കിട്ടിയത് രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയോട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത് ഇത് സ്വർഗത്ത് നല്ലതെന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലെ വെളിച്ചവും സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളവും സ്വർഗത്തിലെ പഴവുമാണ് രാജാവിന്റെ മന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കുന്നല്ല യൂനുസേ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടാൻ എന്താണ് മാർഗം യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്ന ഇത് സ്ഥിരമായി കിട്ടാനല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഹേ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ ജയിലിൽ അടച്ചത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മന്ത്രി പറയുന്ന യൂനുസേ എനിക്ക് എന്തായാലും ആ പഴം കിട്ടിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗം കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന വിശ്വസിക്കണോ എന്നാ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് യൂനുസിന്റെ രോഗം മാറുവോ അന്വേഷിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സെല്ലിലേക്ക് വന്നത് വന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അസഹദു അല്ല ഇലഹ ഇല്ലല്ലോ യൂനുസ നബിയുള്ളോ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ ഈ മന്ത്രിക്ക് ഈ ജയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്നുകൂടാ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും രാജാവിന്റെ ആളുകളൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ നബിയല്ലേ പറയുന്ന അനുസരിക്കൽ വജൂബാണ് ശിഷ്യനായില്ലേ മുഗ്മിനായില്ലേ ഇറങ്ങി അങ്ങ് നടന്നു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണ് നടക്കുന്നത് രാജാവാണെങ്കിലോ തന്റെ സദസ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി രാജകീയ സദസ് യഥാ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങിരുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് മന്ത്രിമാരെയൊക്കെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവുകയാണ് യൂനുസിന്റെ രോഗം മാറുകയാണ് യൂനുസിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് രാജാവുള്ളത് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു വരുമെന്ന് കാത്തിട്ട് മന്ത്രിയെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന രാജാവ് മന്ത്രി എത്തിയ ഉടനെ രാജാവ് മന്ത്രിയോട് ചോദിക്ക അല്ല മന്ത്രി ഇങ്ങള് പോയിട്ടെന്തായി യൂനുസിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ അത് കേട്ടപ്പോ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ റൂം എന്ന് വന്ന മന്ത്രി പറയും നല്ല രാജാവേ എന്തൊരു വെളിച്ചമാണ് അവിടെ രാജാവ് ചോദിക്കണ എന്ത് വെളിച്ചാ നിങ്ങൾ പറയണത് അയാൾക്ക് രോഗത്തിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ രാജാവേ എന്ത് നല്ല പഴമാണ് അയാൾ കഴിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി ഇല്ല രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ഏത് പഴത്തിന്റെ കഥയാ പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് അയാൾ മാറുന്നുണ്ടോ അന്വേഷിക്കാനല്ലേ മന്ത്രി നിങ്ങളെ അയച്ചത് രാജാവേ എന്ത് നല്ല വെള്ളമാണ് അയാൾ കുടിക്കുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മറുപടി മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോ രാജാവിന് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് യൂനുസിന്റെ രോഗം ഇയാൾക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നായി ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറ്റിയതുപോലെയുണ്ടല്ലോ 
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്ന മന്ത്രിയോ എന്നാ രാജാവിനോട് പറയുന്ന രാജാവേ എന്നെ എനിക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ എന്നെ യൂനസിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ജയിലിലടക്കുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന മന്ത്രി പദത്തേക്കാൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തേക്കാളും സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പഴത്തിന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് ഒരു ബൾബിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് പത്രാസ് കണ്ടു ഫിഹാസുക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം അതുകൊണ്ട് എൽമിന്റെ മജിലിസ് സ്വർഗമാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലയോ നമുക്ക് എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഇരുന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് അവന്റെ സ്വർഗം ഒന്ന് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിഹാരം തേടണം അല്ല തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള സന്തോഷമല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്നാൽ ആ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയോ സ്വർഗത്തിലല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എത്ര ആനന്ദമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സന്തോഷം അങ്ങ് കാണുന്നില്ല ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സന്തോഷം അങ്ങ് വരുന്നില്ല എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളതുപോലെ അപ്പോഴാണ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഒന്ന് ഉറക്കിയിട്ട് ഇടത്തെ വളഞ്ഞ വാരിയല്ല് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്തിക്ക് ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ആ വലിയ ഉറക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ സൃഷ്ടിപ്പ് നമ്മുടെ ഉമ്മയെ അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്ത് ആല സൃഷ്ടിച്ചു അതും നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതാ തന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പെണ്ണെ അങ്ങ് കാണുന്നു അല്ല ഒരാളെ കാണുന്നു അതും നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അവിടെ നിന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അതിനുശേഷമാണ് അതം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഒരു സന്തോഷം കാര്യമായിട്ടുണ്ടതെന്നല്ലേ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആകയാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് ആല നൽകുന്ന നേമത്തുകളിൽ അവന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് ആല സന്തോഷം കൊടുത്താൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ളവനാണ് അതേ സമയത്ത് അവന് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് കച്ചവടം ഉഷാറുണ്ട് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ കുടുംബ ജീവിതം താറുമാറായി പോയാൽ അവൻ അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യ മക്കൾ വന്നാൽ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹത്തിലായി പോയാൽ അയവാൽ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ പിണകത്തിലായി പോയാൽ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോഴും ശൈഥില്യമായി ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും ശിഥിലമായി പോയാ പിന്നെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല വലിയ വീടുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല വലിയ വലിയ പത്രാസ് ദുന്യാബിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കൂല നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു താല ഈമാനികമായ ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഉറപ്പിച്ചു തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ കിണകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവത്താലയുടെ പ്രത്യേകമായ അവന്റെ അതവന്റെ ആയത്തിൽ പെട്ടതാണ് അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിറത്തിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കിണകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ചേരാനാണ് മഹാനായ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം 
നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഉസ്താദ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരു ബാപ്പക്ക് മക്കളോടുള്ള ബാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബാപ്പക്ക് മക്കളോടുള്ള ബാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ മൂന്ന് ബാധ്യതയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് മക്കൾക്ക് നല്ല ഉമ്മയെ കൊടുക്കണമെന്നതാണ് ഒന്ന് മക്കൾക്ക് നല്ല ഉമ്മയെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ നല്ല പേര് കൊടുക്കണമെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ആ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയന്റായതിനാൽ നല്ല ഉമ്മയെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി പറയുന്നത് ഉമ്മാനെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പേരെന്താ കൽക്കട്ട കട്ടത്തില ഈ കട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർക്കത്തെയ്യട്ടെ ഈ കട്ടത്തിലായെന്ന് പറയുന്ന നാട്ടില് റോസ് നടക്കാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പീടിയക്കാരനെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ബലൂണെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അപ്പം വരുന്ന പകൽ കൂട്ടിന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വഴിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മാനം വാങ്ങിക്കൊടു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല നല്ല പെയിന്റ് എല്ലാം അടിച്ചൊരു ഉമ്മാനം മേടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല ഉമ്മയെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം എന്ന കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സഹോദരങ്ങളെ പിഴച്ചു പോകുന്നതും തെറ്റിപ്പോകുന്നതും അവിടെയാണ് എല്ലാ നൂലാമാലകളും ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് തുടക്കം പഴക്കുമ്പോഴാണ് ആകെയും പിഴച്ചു പോകുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വളരെ പരിശുദ്ധമായി കണ്ടൊരു ബന്ധമാണ് വൈവാഹിക ബന്ധം എന്റെ ചരിതയിൽ പെട്ടതാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വൈവാഹിക ജീവിതം ആവശ്യമാണ് കുടുംബ ബന്ധം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കയറി വരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ മകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏത് മാനവദണ്ഡം വെച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ശരിക്കും പഠിക്കണം ഖുർആാൻ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പൊന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു പൊന്ന് വേണ്ടതില്ല പക്ഷെ എന്നാലും സഹോദരങ്ങളെ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ട് അതാ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ തീർക്കുകയാണ് അവന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സൗദി അറേബ്യ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അഞ്ചര മാസം അവൻ പെണ്ണന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം എന്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് സങ്കടം പറയുന്നു സ്ഥാദേ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉള്ള കാലത്ത് മംഗലം നടക്കൂന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും ബാപ്പമാർക്കും അള്ളാഹു ആഴ്ഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മ പറയുന്ന പൊന്നുമ്മാക്ക് എങ്ങനെയും പറഞ്ഞ പൊന്നൊക്കുന്നില്ല ഉപ്പാക്ക് പറമ്പ് ശരിയാകുന്നില്ല ഉപ്പാക്ക് വളപ്പാണ് കിട്ടേണ്ടത് സ്ഥലമാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഉമ്മ പറയുന്ന നീ വാങ്ങിട്ടെങ്ക സാറിന്റെ പങ്ങക്ക് കൊടുത്ത പോലെ വാങ്ങണോ എന്നാ പറയുന്നത് ഇവന്റെ പങ്ങക്ക് നൂറ് പവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നൂറ് പവനില്ല വീട്ടിന്നല്ലാണ്ട് ഇവൻ ഒരു പെണ്ണ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു ഉമ്മമാര് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ബാപ്പമാരെന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ഈ കുടുംബ ബന്ധം ഞാൻ പറയുമ്പോ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഇനി ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എന്താക്കാനാന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മളെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുണ്ട് നമ്മളെ മക്കളെ മക്കളെയും കെട്ടിക്കാനില്ലയോ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അവര് നമ്മളെ ഈ ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ട് സ്വർണവും പൊന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ ആയുസ് അങ്ങ് തീരുമ്പോ അവരതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറാമിലേക്കൊന്നു നോക്കിപ്പോയാൽ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെണ്ണും അനുയോജ്യരായ ഭർത്താവിനെയും പെണ്ണയും കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവിന്റെ പൊന്നും പതയും കഥാ പറമ്പും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയാതെ ഒരു പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയാൽ 
കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് പെണ്ണ നോക്കുന്നത് സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ അതിന്റെ കുറ്റം നിങ്ങളെ പെരടിന്ന് മാറൂല ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയൂല മക്കൾക്ക് നരകം കൊടുത്തിട്ട് അവര് വ്യഭിചാരം ചെയ്യിപ്പിച്ച് നരകം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തെങ്ങും തോപ്പും അതുപോലെ കവുങ്ങിന്റെ തോപ്പും കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഉമ്മമാരെ അവരൊരു പത്തു പവന് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കണം ഈ സ്ത്രീധനം എന്ന പേരിൽ വല്ലാതെ വാശി പിടിക്കുന്നത് അത് ശരിയായ പരിപാടിയല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യുവസമൂഹമേ ഭാര്യമാർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കണോന്ന് മുഹമ്മദ് വികാരശമനത്തിന് വേണ്ടി നോമ്പെടുക്കണോന്ന് മുത്തായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ എടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖത്തറിൽ പോയി ഉസ്താദ് ഒരു ചെറിയ വീട് തുടങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് പാസ്സായി പോളീസായി ഒന്നും പിന്നെ ഇല്ല നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് അവിടെയും തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടി അതും പൊട്ടി ഞാൻ ശനി എന്താ പരിപാടി ഇനി കല്യാണം കഴിക്കണോന്നാ എന്റെ തീരുമാനം എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അറിയോ ഇതെല്ലാം കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് ഈ കടം തീർക്കാൻ ഇവൻ ഖത്തറിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഈ പരിപാടിന്റെ കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മംഗലം കഴിക്കാണ് സുബാന ജല ജലൂ അത് വലിയ അക്രമമാണ് അത് വലിയ തോന്നിവാസമാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഭാര്യമാരെ കയ്യിൽ പൊന്ന് കാണുന്നത് വലിയ പൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കൂല പൊന്നില്ലാണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരൂല എന്നാ പൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടെന്നാലോ അത് തീരുന്നവര് ഇവന് വിശ്രമം ഉണ്ടാവൂല കണ്ട നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളും തോന്നി ഏടുന്ന യൂസ് വേദന വന്നു വിചാരിക്കണ്ടോ അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹമത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് തീരുന്നത് വരെ ഇവനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്ക് കിട്ടൂല അത് ഫുള്ള് ജ്വല്ലറി കൊണ്ട് തീർത്താല് ഇവന് സമാധാനായി മാങ്ങ പറിച്ച പോലെ ഉണ്ടോ അല്ലോ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ഈ പെണ്ണ് ശബിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ അതെപ്പോഴും ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതൊരു കടമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ അവളത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അവളെ കൽവിന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നീന്ത് ഭർത്താവാണോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണേ മുഹമ്മദ് നന്മ ചെയ്യണം അവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിഗണന ഉണ്ടാകണം എനിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പണം നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് എന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് പറ്റിക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണേ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു എഴുത്തു കൊടുത്തു ഇയാൾ നമ്മളെ മഹല് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ഇയാള് ഈ സ്ലിപ്പ് ഇരുന്നൂറ് പള്ളികളിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ എന്നാൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്കെല്ലാം പൊറക്കൂട്ടി കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം ഏതായാലും ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടും ഒറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുന്നൂറ് പള്ളി പോകണം സംഗതി കുറച്ച് വിഷമമുള്ളതാ എന്നാലും ഞാൻ പറയും ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ കിട്ടും എന്നാൽ കല്യാണത്തിന്റെ ചെലവ് അങ്ങനെയെങ്കിലും പിരിപ്പിച്ചിട്ടെങ്കിലും സംഭാവന സ്വരൂപിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു പെണ്ണൊരൽപ്പം കറുത്തുപോയി അല്ലെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാതായി പോയി ഇയാൾ എത്ര വള്ളി പോയി പിരിപ്പിച്ചാലാണ് ഈ പെണ്ണൊന്ന് വെളുക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സൗന്ദര്യബോധം വലിയ നിലക്ക് കൂടി പോയതിനാൽ ഒരൽപ്പം സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കരച്ചില എനിക്ക് ആ പെണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തിന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും കുടുംബവും ദാഠ്യതയോടു കൂടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അടുത്ത പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതാ അവര് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് മരണ വീട് പോലെ ആകുന്നു ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എ
കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം മുഖമൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകണത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അവരെല്ലാം മറിച്ച് കൈയും കാലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഡ്രൈവറെ കൂടെ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടി പോകുന്നത് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഖക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടുപോലെ ഇവനിങ്ങനെ ഭർത്താവ് സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകും ഇവള് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കെല്ലാം ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇവന് കാണാൻ കഴിയും ഇവൻ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ അപ്പം രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് കവറിലല്ലേ എത്തുക സഹോദര അപ്പം ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോലും വലിയ മുസീബത്താണ് ഏതായാലും ഇത് മുഖം തുറന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആളുകൾക്ക് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതായാലും ഈ ചങ്ങ ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചങ്ങാതി ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വൈറ്റിംഗ് ഷർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കട ഇൻഫർമേഷൻ പോറോന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാം എല്ലാ വിവരവും അവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഫിത്തനെയും ആ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഫിത്തനെ അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രായമുള്ള കാരണവന്മാരുണ്ട് അവരെ മുമ്പിൽ ഈ ചങ്ങാതി വണ്ടി കൊണ്ടിച്ചിട്ട് എന്തോ ആ പീഡിയക്കാരനോട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഒരാൾ മറ്റേ ചോടോ ഇവ മുന്നാന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞോന്നല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയാ നല്ല ദോശയും കല്ലും പോലെ ഉണ്ടല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ദോശയും കല്ലും പോലെ ഉണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദോശ വെളുത്തിട്ട കല്ല് കറുത്തിട്ട അപ്പൊ ഈ ചങ്ങായി കറുത്തിട്ട ഈ സാധു ഈ പെണ്ണ് വെളുത്തിട്ട അപ്പൊ ഇവര് കമന്റ് അടിക്കണത് ഈ പ്രായമുള്ള കബറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോയി മാഷറിലേക്ക് പോകാനെ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാ പറയും കബറും കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറം എത്തേണ്ട മനുഷ്യൻ അയാളാ പറയണത് എന്ത് ദോശയും കല്ലും പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരല്പം ബോധം ചെറുപ്പക്കാർക്കും വേണം എത്രയോ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പെങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശിവം പറഞ്ഞു ഏ എനിക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല ഇവനാണെങ്കിലോ ഇവന്റെ കോല ഇവന് തീരെ നിശ്ചയമില്ല ഇവൻ ഞാനിപ്പോ ഏത് കോലത്തിലുള്ളത് ഇവര് പിടുത്തില്ല അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല സിനിമയിൽ അവതാരകമാരെയും നായകമാരെയും നായികമാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നർത്തകിമാരെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആഹൃത്തിലാണ് നല്ല സന്തോഷം വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം തീരേ വിരൂപിയ ഒരു പെണ്ണ കെട്ടണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരല്പം ശ്രദ്ധ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വേണമെന്നാണ് എന്നാ സഹോദരങ്ങളെ തിരിച്ചും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട് ആങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചനയാണ് ഉപ്പ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചനയാണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പെണ്ണ് പറയുന്നു ഓൻ അത്ര ലുക്ക് ഇല്ല സുബഹാന ജല്ല ജല ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ പെണ്ണ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഓനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പെണ്ണോടും ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയാ സൗന്ദര്യം നോക്കിക്കെട്ടലുണ്ട് തറവാട് നോക്കിക്കെട്ടലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ കാര്യം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു വലി ദീനി അവളെ ദീനി ബോധം നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ മതബോധമുള്ള പെണ്ണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിജയിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്തൊരു ഉപദേശമാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയുമായോരെ പോരാ അവരിലും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില ഗുണമേറെ സൈദി ഹൈറൻ നബീ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പൊന്നും പറമ്പും നോക്കുക മോനെ അതൊന്നും നീ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട നീ നിന്ന സുബഹിക്ക് തട്ടി വിളിക്കുന്ന പെണ്ണ കല്യാണം കഴിച്ചോ അമോശങ്കാനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആൺമക്കളൊക്കെ കൂട്ടി സ്വഭിക്ക് പള്ളിയിൽ വരലുണ്ട് എന്നാ അറിയുന്നത് എന്നാൽ ആ പുരയിലുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അമ്മോശനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മുപ്പുറ നല്ല കമ്പനിയാ എന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ ഈമാനുണ്ട് ഉമ്മമാരെ പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് അയൽവാസികൾ അയൽവാസികളെ വീട്ടുകളും മറ്റൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ സഹായിക്കാൻ എത്തും എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർവേഡായി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല മനസ്സിലായി ആ വീട്ടിൽ ഈമാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ ഈമാനു നോക്കിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിജയിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്നോടൊരാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ
കണ്ട നിങ്ങള് ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു അല്ല മദ്രസ എല്ലാം പൂട്ടാൻ പോവാ മൊയിലാമാരെ കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാം ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് മൊയിലാമാരെ അടി ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മോളും അങ്ങനെ പകുതിക്കായി പോകണ്ട നിങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചൊന്നും ഒന്നുകിൽ ഇയാൾക്ക് ഭാഷ അറിയാഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഏതോ സംഗതി അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ത് എന്റെ മോള് കുറെ ആയി പോയി പുതിയാപ്പൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പൊ ഒരു മൊയിലാരായാലും മതി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ എവിടെയാണ് ഒരു മൊയിലാലുള്ളത് ഓനെ കിട്ടണമെന്നാ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി മൊയിലാമാരാകാത്ത ആള് സങ്കടപ്പെടേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹു തല ഒരുക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഈ മാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം നോക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഒരു ബാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു ആ സൗന്ദര്യവതിയായ മകൾ ആരും കണ്ടാലും അന്വേഷിച്ചാലും ഒരാളും എതിർപ്പ് പറയൂല കെട്ടാൻ ആരും റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് ഫാത്തിമത്തു ബിലാത്തു മിന്നി ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാ മദീനയിലെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് ഹൈദില്ലാതെ മെൻസസ് ഇല്ലാതെ ഗർഭവും പ്രസൂണ്ടായ അത്ഭുത സ്ത്രീയാണ് ഫത്തിമ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ നായികയാണ് ഫത്തിമ ആ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു എന്നെ കെട്ടാൻ സൽമാനുൽ ഫാരിസി അടക്കമുള്ള ചുവന്ന് വെളുത്ത പണക്കാരായ വലിയ വലിയ സമ്പന്നരായ സ്വഹാബികൾ വന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കെട്ടിച്ചില്ല മദീനയിലുണ്ട് മക്കത്തുനിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരൻ തന്നെയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ആലിമുണ്ട് അന മദീനത്തുൽമി വാലിയും ബാബുഹ ഞാൻ എൽമിന്റെ പട്ടണമാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ഗേറ്റ് അലിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ആ അലീനൊരു വലിയ എൽമുണ്ട് വലിയൊരു പണമുണ്ട് വിദ്യധനം സർവധന പ്രധാനമെന്നാണ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ധനമാണ് എൽമ് ആ എൽമിന്റെ ഉടമയായ വലിയ പണ്ഡിതനായ അലി റലി അള്ളാഹു അനഹുവിനെയാണ് പൊന്നുമകൾ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഇണയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മക്കളെയും കെട്ടിയത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനല്ലേ ഒരു വലിയ പൈസക്കാരനല്ലേ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾക്ക് സയ്യിദുൽ മഖ്തൂൻ അതാ രണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു മകൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു മകളെയും കൂടി കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു സുമാന്തങ്ങൾക്ക് അത് സുമാന്തങ്ങളെ പണം കണ്ടിട്ടല്ലോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് എന്റെ ചങ്ങാതി ഉസ്മാന മലക്കുകൾ പോലും ലജ്ജിച്ചു പോകും അവിടുത്തെ ഈ മഹാന് കണ്ടിട്ട് ഹയാ കണ്ടിട്ടൊന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അതവിടുത്തെ ഈ മഹാന് കണ്ടിട്ടാണ് പണം കണ്ടിട്ടല്ല സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞത് മഹാനായ അലീബ് നബി ത്വാലിബ് തങ്ങൾക്കല്ലേ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് അതെ ഈ മാനായിരിക്കണം മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ടത് പുതിയ ആപ്പിളിനെ എടുക്കുമ്പോഴും മകളെ കെട്ടിക്കുമ്പോഴും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ കുടുംബ ബന്ധം ഒന്ന് റെഡിയാകാനാണ് അവരെ ജീവിത ഒന്ന് സന്തോഷത്തിലാകാനാണ് ഇതെന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വന്നാൽ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമാധാനം പോക്കാനും ആ മകൾക്ക് കഴിയും കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കാനും ആ മകൾക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല മക്കളാക്കി നമ്മുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ വേദക്കണേ പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ലോണം പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് കസേര ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണോ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയും നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോ എന്റെ അനുജത്തിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ പെങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ പോയാൽ ആ വീട്ടിലെ ഉപ്പാനും ഉമ്മാനും എങ്ങനെ തച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ടൊന്നും ഇപ്പുറത്ത് റൂം ഒന്ന് ചിരിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ആ ഉപ്പാവും ഉമ്മാവും കൂടി തല്ലി കൂടുന്ന കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിരിക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കരുത് കാരണം നമ്മളെ മക്കൾ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഈ ബാപ്പൊക്കെ കണ്ടുകൂടാ കടുത്ത എന്നാ ഈ നിയന്ത്രണത്തിലും നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം സുമഹാനുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ മാത്രല്ല ഈ സെൽഫിന്റെ ദുരന്തം ഭയങ്കര ദുരന്തമാ 
പരിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാര്യങ്ങളെന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഗൗരവത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാ ഈ ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന ഉമ്രക്കൊക്കെ സാധുക്കളെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ല വിടാറുമില്ല എന്നാ പലരെയും കാണാം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ വാട്സപ്പൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ ചിലർ ബഹുമാനിച്ച് അറ്റാച്ച് വരും ഫോട്ടോ ഓൻ ഇതാ ഇഹ്റാം ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലിടുകയാണെന്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ ഇഹ്റാം ചെയ്തത് ഇവന്റെ വിചാരം എന്താന്ന് അറിയോ പടച്ചോൻ ഇപ്പൊ മലക്കുകളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് സത്യവും ശരിയൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള തോന്നലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലും അവന്റെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കാം ഉമ്ര സ്വീകരിക്കാം കൂടുതൽ കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവനെ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലിടുക ഹജറുല്ലസ്ബതിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും മുത്താനൊന്നും പോകാൻ കഴിയൂല എന്നാൽ ആളുകളൊക്കെ സഫായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലരെ കാണാം അവൻ ഇപ്പുറത്തെ മുലക്കുന്നിട്ട് മെല്ലെ കൈപൊക്കിയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ എഹ്റാം ചെയ്ത സമയത്ത് മഹാനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിട്ട് ഞാനിതാ വന്നു അല്ലോ ഞാനിതാ നിന്റെ ഹറമിലേക്ക് നിന്റെ വീട് കാണാ സാധുവായ ഞാനിതാ വന്നു അല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് കരയാ ഞാനിതാ ഒരുങ്ങി വന്നു അല്ലോ കൽബ് പൊട്ടിയിട്ട് റബ്ബിനോട് പറയേണ്ട സമയത്ത് ലബ്ബൈക്കല്ലാഹുമ്മ ചെല്ലുന്നതിനും ബിഹറാൻ കെട്ടിയ ഉടനെ സെൽഫി എടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹജ്ജും പ്രയൊന്നും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല ഞാനൊരു സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലുള്ള സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച കൂത്തുപ ഓതുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ എന്നാൽ ഓർമ്മപ്പെന്ന് വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് കൂത്തുപ ഓതുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഇമാം അന്നത്തെ വിഷയം മുഴുവനും ഈ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് റസൂലുല്ലാന്റെ റൗലയുടെ പരിസരത്ത് ഈ മൊബൈല് കൊണ്ട് കളിക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൂറത്തുണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മഹാനവർക്കരുടെ വാള് അന്നത്തെ കുത്തുബയിലെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ അതാ എന്നിട്ട് സങ്കടതല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ചത് പോലെ ഇയാൾ പറയാണ് അയ്യോ അമീറന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് മൂപ്പർക്ക് ഭാഷ അറബിയിലല്ലേ പറയണത് ഇത് ആക്ക് തിന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂപ്പർ പറയാണ് മറാക്കളെ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ തർജ്മ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അത്രയും എല്ലാരും ഈ കുത്തുവ ക്യാമറയിൽ പിടിക്കുകയാണ് സുഖാന ജല ജലാലു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അയാൾ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വേദ പറഞ്ഞും കൂടെ പിടിക്കുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു മറാക്കളെ അമീർമാരെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആജിമാർക്ക് നിങ്ങൾ തർജ്മ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണം ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമായി പോയി നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്നാൽ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയ പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ള സുഖം തരൂല നീ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ നിർദ്ദേശത്തെ പാലിച്ചില്ല നീ ദീനിന്റെ അച്ചടക്കവും ഷിയാറും അംഗീകരിച്ചില്ല നീ തൂനിവാസത്തിലൂടെയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിന്നെ അല്ല വിടൂല കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് സുമഹാന ജല്ലജലാലു കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ആമുഖമാണ് എന്നാൽ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തുടക്കം കല്യാണത്തിലൂടെ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നത് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തു ഇത്ര പവന് ഇത്ര മഹറിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു തന്ന മകളെ ഈ പവന് പകരം നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചതിന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു പൊരുത്തപ്പെട്ടു രണ്ട് കാതി രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായ ആ സംഗതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതാ വലിയമത്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലൊക്കെ നല്ല സുന്നത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണത് എന്ന നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സഹ
പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് കല്യാണത്തിന്റെ തുടക്കമാണിത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഫാത്തിയോജി തുടങ്ങിയല്ലേ അൽഫാത്യഹ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് സുഹാനല്ലാ പിന്നെ ഉസ്താദ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തത്വോ തരികിടതോ എന്നുള്ള പാട്ടും മുട്ടുമൊക്കെയാണ് ഈ നാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗാനമേളയും ഡാൻസും തോന്നിവാസവും ചെറുപ്പക്കാര് ജീവിതത്തിൽ കള്ളുപിടിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ വരെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കള്ളുപിടിക്കാണ് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം സുമഹാനല്ലോ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടൂല ഇന്നിപ്പോ ക്യാമറ വ്യാപകമായി പോയി എന്റെ മുമ്പിലും ക്യാമറ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറ വേദന്റെ സദസ്സിൽ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ക്യാമറ പിന്നെ ക്യാമറക്കെതിരെ എങ്ങനെ വേദ പറയാൻ നിങ്ങൾ സംശയിക്കണ്ട ഈ ക്യാമറ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ ചൂട് വെള്ളായുണ്ട് ജീരകം പോലത്തെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ നിൽക്കണ കുറച്ച് കസേര കുറച്ച് ഒഴിവുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ഞാൻ കുറെ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ച് കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല ആ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം സദസ്സിലേക്ക് വന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കണ പോലെയാ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാല് ഹലാല് കൂലിയും ഇല്ല കുറ്റവും ഇല്ല ഗ്ലാസ് നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിലൊന്നും പോവില്ല കുടിച്ചോനാ പോയി ഇതേ സാധനത്തിൽ തന്നെ കള്ളു കുടിച്ചാല് കുടിച്ചോ നരകത്ത് പോകും ഗ്ലാസിന് സ്വർഗം നരകൊന്നുമില്ല ക്യാമറ അങ്ങനെ തന്നെ ക്യാമറ നല്ലതിന് പിടിച്ചാ പിടിച്ച മോശത്തിന് പിടിച്ചാല് ക്യാമറ ഏടിയും പോലെ ക്യാമറ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ അതേ സമയത്ത് കണ്ടവനും പിടിച്ചവനും ആ കുടുങ്ങിയാ അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുനിയാ വെട്ടാകെ ഫോട്ടോ തന്നെ അല്ലോ ഞാൻ മുമ്പ് കുടുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ദർശനം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാരൻ കുട്ടിയുണ്ട് അവിടെ ദർശിൽ വരുന്ന കുട്ടിയുണ്ട് അവന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് പോയി പിന്നെ എനിക്ക് മുമ്പേ ഈ ഫോട്ടോത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം ഒന്നാമത് ഞാൻ കാണാൻ സ്റ്റൈൽ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ചില ഈ ഫ്ലക്സിലെല്ലാം മുലാമറ തൂങ്ങി കിടക്കണം ഇങ്ങനെ തട്ട വിട്ടിട്ട് മുലാമറെല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നുള്ളൂ സാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ മേക്കപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്താ അള്ളാഹു വേലം കാക്ക രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മോള് തൂറും ഈ കാക്ക കറിയില്ല ഈ തലേക്കെട്ടിന്റെ വിലയെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയില്ല എന്റെ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് കാര്യം വെക്കണ്ട ഒന്നാമത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് വേല കേൾക്കാൻ മാത്രം വരാൻ സ്റ്റൈൽ ഞാനില്ല കണ്ടിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കേറുമ്പോ തന്നെ ഈ പന്തലിൽ കേറുമ്പോ ഈ ലൈറ്റും കൊണ്ട് ചാടി അങ്ങ് വീണു നല്ല ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ കണ്ണ് തന്നെ ലൈറ്റ് അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിടിക്കണ്ട അങ്ങനെ പിന്നെ പിടിച്ചില്ല പിന്നെ അവര് പോയി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേഗം ഇറങ്ങി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ നാട്ടുകാരൻ കുട്ടി രണ്ടു മാസം ലീവായിരുന്നു അവൻ ദർശിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവനോട് കല്യാണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ കല്യാണമൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കാസറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പങ്ങള പങ്ങളത്തിന്റെ ആൽബലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് കൈ കൊണ്ട് ടാറ്റ പറയുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ലോ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് പിടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല കേരള യാത്ര പോലെ ഉഷാറായി പോയി കണ്ണ് ഉസ്താദ് ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും മിണ്ടാതെ പുത്ത പിടിച്ചിട്ട് കയറില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ കഴിച്ചില്ല പിടിച്ചാ പിടിച്ച് പിടിച്ചില്ല ഇല്ല ഇടകാറാണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ മുസീബത്ത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടുപോകും ഏതായാലും അള്ളാഹു ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതിനാണ് ഈ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ കൂടി പോകുന്നത് ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല എത്രയാണ് ദൂർത്തടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അമിതം ചെലവാക്കരുത് അമിതമായി ചെലവാക്കുന്നവർ ഇബിലീസിന്റെ ശൈത്വന്മാരുടെ ചങ്ങാതിമാരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ല പറഞ്ഞതാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ തൂർത്തടിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു അയ്യ അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ അധികം ചെലവാക്കണം എന്നാൽ
റബ്ബിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എത്ര സന്തോഷമാ മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താന്നറിയോന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിലിടം തരട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ കല്യാണത്തിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാലെടുത്തു വെക്കണ്ടേ രണ്ട് പെണ്ണും അതാ ആണും പെണ്ണുമായി രണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളുകൾ എന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഒരു അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു സംഗതിയായതിനാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുബഹാനുള്ള അവൻ ഇവൾക്ക് ഫോണാണ് കൊടുക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ഇതാ വലിയ സാധന സ്ക്രീൻ വലിയ ഉഷാറുള്ള ഫോൺ കൊടുക്കുകയാണ് പരസ്പരം കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട് നെറ്റ് സംവിധാനത്തോടു കൂടി മൊബൈൽ കൊടുക്കിട്ട് കൈമാറുകയാണ് പഴയ കാലത്ത് സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഫോണ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നെറ്റൊക്കെ സംവിധാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവനും ഇവളും കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇനി കാണാതെ ഫോൺ വിളിച്ചാലും പെണ്ണേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് അനാവശ്യം പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ സംസാരം കേൾക്കാൻ ഹറാമല്ലോ അവറത്തല്ലോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതെപ്പാന്നറിയോ അത് ആവശ്യത്തിന് ചോദിക്കല്ല ഇപ്പൊ സമയത്രയായി ഇനിയിപ്പം ബസ് ഉണ്ടോ ഏ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സംസാരമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് രണ്ടു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കെട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം ആലോചിച്ച് വെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പാതിരാ സമയത്ത് കഥ പറഞ്ഞു നീ എന്താ ഫോൺ വിളിച്ച് ഫോൺ വിളിച്ച് സുബഹാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഒരു തോന്നിവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു ഇനി ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ഇടത്തനാ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടപ്പോ വളരെ ആദരവോടെ കൊണ്ട് വണ്ടി മുമ്പിൽ വെച്ച് നിർത്തി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവൻ നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഇവൻ വന്നിട്ട് വേഗം ഇറങ്ങി വളരെ ബഹുമാനിച്ച് കയ്യിലും പിടിച്ച് മുത്തി അപ്പൊ ഇവന്റെ വണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചെറിയ വണ്ടി കാറിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു റാഹ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്താതെ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്താന്ന് പറയാ അല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ ഓളെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിന്നാലില്ല ഈ വൈകുന്നേരം ഹിറാജു എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണ് വരുന്ന പെണ്ണിനെ ഇവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി ഞാൻ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞോ കാനത്ത് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല കാനത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ അവളെ കൊണ്ടേത് നീയ അവളെ ഉപ്പയില്ലേ ഉമ്മയില്ലേ കുടുംബക്കാരില്ലേ നീ എങ്ങനെ അവളെ കൊണ്ടുപോവാ ഈ ചങ്ങായി വിചാരിച്ചു എന്തൊരു കാലക്കണ്ണറപ്പെ വണ്ടി നിർത്തി പോയത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സഹോദരൻ ഇവൻ എന്നെ കണ്ട് ബഹുമാനിച്ച പകരം ഇവനോട് ദീന പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഒന്ന് പച്ച ഹറാം ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഓൻ ആവർത്തിക്കുന്നതല്ല അതിന് ഒരു മൊയിലാരിയും കണ്ടാവും വണ്ടി നിർത്തൂല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ നിലക്ക് ഈ ഉമ്മത്ത് താണുപോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോന്ന പെണ്ണ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മോതിര കൈമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അത് മറ്റു മതങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിലൊക്കെ മോതിര കൈമാറ്റത്തിലൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനമാനൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പാടില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളെ മുഖം കുനിഞ്ഞു പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ നല്ല അതാ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ തന്നെ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ല ചിന്തയുണ്ടാകണം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണ് വരിക നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണ് വരികയാണ് നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കലോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം സ്വർഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ സന്തോഷിച്ചത് ഭാര്യയെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് സഹോദരി നിന്റെ ഭർത്താവിന് ചിലപ്പോ
وما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لعيم مانيا مار لا دبادي مار أدري كولا ولا موسكار لا دبادي مار نني كولا محمد الرسول الله Anak-anak kau itu korup pandu parah. Yang dekat ni cerita. Abu itu orang asal bela juga ikut. Entah mana orang. Pertakan marku bahari mari cedih gua dekat ni bahagia dah. Pertakan mari pernah buat le bahari mari jiwikan orang yang malu bandai bela ni. Entah macam asal bela ni boleh. Abu ni jangan ada dua orang bela ni. Elah orang asal orang ada dua bela mana elah. Orang ni. Pertakan mari pernah kita itu bahari mari jiwikan orang yang macam ni le bandai bercut ni. Entah bahari mari ni yang malu korai. Sebab orang orang langgut cedih gua dekat ni. Yang malu bercut ni. Ah, aduh bercut ni. Bahari mara orang ni, saya tu orang kat sini dah beraya. Bahari mara orang mana itu perigani kanom. Muta ya, sallallahu alaihi wasallam orang ni jiwi tu tuil bahari mara sengkar apa tu tuilnya. Nah, ni amal bahari mara itu boi tu, amal bahari mara udah cody ku, yang ni India amal sopan. Subhanallah. Korca kebab umah ni berani tu pinel, lakin ni berani tu terang elin de. Bel, lakin ni lant, amal pergi cerita ni dah ulia. Kau pun beraya anda retchin dah gula, nama lai ibu beraya anda pon dengan kesamada dengan kita tulia. Ia mana hanya terap parakan mana ya lu mudi illya, mutta ya tanggalu beranjak ekono. Khairukum khairukum li akhilihi, wa ana khairukum li akhilihi. Ninggalak kuota tu lete un nalla ya ad nalla ninggalak kuota tu lebari amari dekel nalla banyan. Wa ana khairukum li akhili, ninggalak kuota tu lete un nalla kurumban ada nyana. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Adangan langganan paranya tuundu Adu Rasulullah berde paranya dalya Namu kundu pui chodhi kalu Aisha bibin dadikkalek Aisha bibin namu kundu samibi kya Chodhi kya umma Rasulullah and the Sopava Minganayan Fatiha da Aisha Habibin da Marubadi Kana khulukuhul Qur'an Muttaya Tangala Sopava Qur'an Eda Qur'an Bada Marjit Sopava Fa inna kal ala khulukin Azim Adhne kaal Umbaliyur Sopava Milya Muhammadur Rasulullah Aje mar kita malah jiwa tu lalu perikanan yang dah agam. Aisyah bibir oleh Allahu anha berayate. Aisyah bibir oleh Allahu anha habib ayat tanggal dua puluh tiga muncul tu nih. Orang elpo odi yang moting odi. Jadi terus amuk kari nih le. Aisyah bibi habib ayat sallallahu alaihi wasallam ada tanggal dua odi. Aisyah bibi ceria praya le odi usaha orang tu odi pun. Pasca itu. Sulullah itu tanggal dua odi. Orang tu pasca itu tanggal dua kol. Angin yang dah mustahil tu. Kurcun ada kari nih. Aisyah bibi beraya. Pinnya korai nak lagi aja, thadi elmu jauh rusak lagi pun. Pinnya urus sengan elmu ngodi ngukum bom, habib ayat tanggal cawa mumbi langgup boi. Ntar Rasulullah itu tanggal tu pernah aisha, damnat ini pagar ayane gatta. Subhanallah ini pun nada malu bahari mari gurut rotu melu ngodi akal lah. Ini pernah tu, hari ini kahana ada, hari ini maatro lu lepas tegas telat tu, hari ini bertaap untuk melu lepas manusi ke ulia saman. Atur tu orang mau pernah pergi ni cium Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ada tanggal jamal bang. Kerja kau ribut tulan jelah lalu mundi ilah bari noda mundi alih amal setanam boi pon dia situ. Yang aku mumpu pelajar setelan darso pelajar salam. Ibu ini natural lalu setelan beri warni noda beli bosnya. Aduh unde itu pelah setelan kanu lalu. Malah nanti beli apa tu musibah tak izan. Astagfirullah. Akat eh. Ada yang akan nalen ini natural unde bengkel langgar. Yang orang nanti jangga yang orang nanti tu orang ni ceruh tu tu batu itu tu kilometer kerja. Apa dia bus unde ada English kuli guys malah. Yang aku lihat cekup ini. Ini ada lagi bus unda ulah. Ini perayaan tu orang orang kita mandi kelam pon. Ini dalam busing ini ada. Kalau yang orang nanti orang ni korsi orang mumbu. Orang busing kerana mandi pandel ini sedap. Kau sah rakit tu baru. Atas tu mungkin cleaner ni dekat ni kan ini nanti bela di situ mandi. Mandi busing itu ini buat cerai kat tu. Subhanallah. Orang orang yang best macam tu. Apa orang mada orang orang ni lama sahaja. Cari orang mada kiri. Apo even kalau tu teni itu orang cari ni pun ni. Kaya orang putih cari ni putih. Pants ni korsi cari dorang. Habis ajar busing boy. Kita pandel cari orang je. Pah, ini beriti orang pampu beriti cendera baru ni boleh sanggar tinne boleh sanggar. Ibanin kan anda ikut, ibanin kan cahaya lama nukum pun dipen de fans ini de ulur nukis ini mobile ini kerak 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 yakin. Ibanin mobile itu nukum girlfriend lama ni jangai ya. Ibanin phone itu dalu nukum boleh ingat juga ni anda ada cahaya ini buat na ciri ciri kena. Subhanallah, jalal jalal. Apa ibanin nelbu tu, macam ni ada na buli kena. Yang dah na full le kandit le garal le buat na cahaya itu. Aini mumba orang joi kaya girlfriend. Ni yang ni ane. Cari ini buat na ciri-ciri kena tu. Napa iban jowicu niye buat na kanda tu. 
നീ നാട്ടിലുണ്ടോ പുറം നാട്ടിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നു നീ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ പൂർവ്വം ഉണ്ടാടെ ഒരു പെട്ടിക്കട അവിടെ രാവിലെ വന്നിട്ട് വെറുതെ മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിയുണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന സമയം നെറ്റും കൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ ഓടി വരുന്നതും ബസ് കിട്ടാത്തതും ചളിയിൽ വീണതും തപ്പി തടുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടത് ക്ലിക്ക് 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 ലൈനിൽ ഉണ്ടായ ചങ്ങായിക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ഊട്ടനെ ഓനാണെന്ന് പോമിളിച്ചിരിക്കുവനോട് നീ എന്താടാ ചളിയിൽ വീണ് ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇതും പ്രസംഗിച്ച് നാട്ടുപോയാൽ നാട്ടുകാർ കോട്ട പിടിച്ചിട്ടേക്കും നിങ്ങൾ എന്താ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇത്ര ബോറാക്കിയത് ഏതായാലും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയൊരു വീട്ടിൽ ഉച്ചക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ തലേ ദിവസം അവിടെ ദർശ പഠിക്കണ സമയത്ത് മുത്തഹല്യമായ സമയത്ത് അതിന്റെ തലേ ദിവസം അവിടെ ജനറൽ ബോഡി നടന്നിട്ടുണ്ട് ജമാത്തിന്റെ ജനറൽ ബോഡി അപ്പൊ അവിടെ ആ നാട്ടിൽ ഈ പൂഴി വിട്ടിട്ട് ജീവിക്കണം മണ്ണിങ്ങനെ കോരിയിട്ട് മണലുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പൂഴി അത് കോൺക്രീറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കണ സാധനം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈസക്കാരാകുന്ന ആളാ പൈസക്കാരായ പിന്നെ കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അതിന്റെ അടുത്തൊരു വീട്ടുകാരനുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മാനോട് വന്നിട്ട് ഉറക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടതാ കട്ട് കേട്ടോന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്താണ് ഈ ഉമ്മ പറയുന്നത് ഞമ്മളെ പിള്ളറ ഉപ്പാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെയാ പറയാ കുട്ടികളെ ഉപ്പാ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഉപ്പ ഇന്നലെ ഇഷാവ് നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ആരോടും മിണ്ടണില്ല കാലിന്റെ മേലെ കാലും കയറ്റി വെച്ച് ഒറ്റ ഇരുത്തം മിണ്ടണേ ഇല്ല അത് മറ്റൊരു ചന്താ എന്തോ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്തോ മൂപ്പറ ഹാക്കിയോ എന്നോ നോക്കുമ്പോ അന്ന് തലേന്ന് ഞങ്ങൾ പോടിയാ മൂപ്പറ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ വകയില് ഭാര്യനോടും മക്കളോടൊന്നും മിണ്ടാണ്ട് മൂപ്പർ ഗൗരി പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആരോട് മിണ്ടാണ്ട് കാലിന്റെ മോള് കാലം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്ന് കുറെ സമയം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഭാഷയുടെ കൈ കൊണ്ട് ചിരി വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാത്ത ഭാഗ്യം പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എല്ലാരും പുറത്താക്കട്ടെ എന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ബുദ്ധികൾ ഏ ജമായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇടത്തെ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ വേണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജനം ബോർഡിക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കും ഓർക്ക പറയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും ഖജാഞ്ചിക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദിനും ഉസ്താദുമാർക്കും മുഴുവനും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസില നാട്ടുകാരെടുക്കല എന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ അതൊന്നും പറ്റൂല കുടുംബത്തിലതൊന്നും പറ്റൂല അവരെ പരിഗണിച്ചോളണം കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ സീതന വരാനൊരാള് പരാതി പറയാനാണ് വന്നത് പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി ആരെ പറ്റിയിട്ട് ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല എന്ന് പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നോക്കുമ്പോ മറലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ മറലി അള്ളാഹുവിനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ മുറ്റത്തെത്തി അയാൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി പഠിച്ചവനെ ഏക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ നമ്മളെ പൊരക്കന്നെ അള്ളാ പരാതി പറയണ്ട നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കല നമ്മൾ അവർക്കാണ് വസ്ത്രം കൊടുക്കേണ്ടത് അലക്കി കൊടുക്കല നമ്മളെ പണിയാണ് കേറ്റ് അള്ളാഹു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും മുയിലാറ് വന്നിട്ട് വിടങ്ങാറായല്ല പഠിച്ചവന് സഹോദര ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ അവരെ വഴ പണിയല്ല ആ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര നല്ല ഉസ്താ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വേദ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമറതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ആരോട് വന്നാളോട് പറയാണ് എനിക്കും മക്കൾക്കൊന്നും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കല് ഭാര്യക്ക് നിർബന്ധമില്ല വസ്ത്രം അലക്കി തരക്കൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമില്ല എന്നാ എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഭരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരക്കിലാകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ മറക്കുമ്പോ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും അവള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു വസ്ത്രം അലക്കുന്നു വേണ്ട ഹൃദമത്തൊക്കെ അവള് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ അവൾ ഔദാര്യമാണ് നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അവള് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കെന്നെക്കാളും അവൾ എന്നെ നോക്കുന്നു എന്നാൽ അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ കിട്ടാതാകുമ്പോൾ അവൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും ദേഷ്യം പിടിക്കും അവ
സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ ഗൾഫ് പോയിട്ട് അധ്വാനിക്കാന്ന് പറയും നമ്മളത് ആ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയും നമ്മളെന്തല്ലോ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവരാന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ചെയ്യുന്ന സേവനുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരാളും അത് ചെയ്തു തരൂല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാമറ വെക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എന്നിട്ട് മീറ്റർ എടുത്ത് അളന്നു നോക്കൂ എത്രയാണ് ഒരു ദിവസം അവർ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നടക്കുന്നത് മകൾ കരയുമ്പോ ഓടണം അലക്കാൻ വേണ്ടി ഓടണം വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടണം ഓട്ടം തന്നെ നിർത്തമില്ല എത്രയാണ് എത്രയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരൊറ്റ ദിവസം ദുന്യാവില് പണിയില്ലാതെ പണി നഷ്ടപ്പില്ലാതെ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ദിവസവും ലീവില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് പെരുന്നാക്ക് നമ്മൾ കട തുറക്കുവോ ഇല്ല റബിലി പന്ത്രണ്ടിന് കട തുറക്കുവോ ഇല്ല വിഷുവിന് ഓണത്തിനും വരെ ചിലപ്പോ പൂട്ടൂലേ നമ്മള് എന്നാൽ റമദാൻ മുപ്പതിന്റെ അന്നും പാതിരാക്ക് എഴുന്നിട്ട് അത്തായം ഉണ്ടാക്കിയ ഉമ്മയില്ലേ നമ്മളെ ഭാര്യമാരില്ലേ നമ്മളെ പെങ്ങളില്ലേ പെരുന്നാൾ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വഭിവരെ കടന്നുറങ്ങി അത്തഹം പോയി കണ്ടല്ലോ എന്നാൽ സുബഹിക്കുമ്പോ അവരത് അടുക്കളയിൽ നിന്നിട്ട് കറങ്ങുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ നൈപ്പത്തിൽ ചുട്ടത് നമ്മളെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടു കേൾക്കണുണ്ടോ നമ്മൾ രാവിലെ സുന്നത്തെടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാ സമയത്ത് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് ഉറക്കില്ല നമ്മള് ഭക്ഷണ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുരക്കേത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇവള് കരിഞ്ഞ മാക്സിയിൽ നിൽക്കാണ് ഇവള് കരിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ നിൽക്കാണ് നീ എന്താ മാറ്റിയിട്ടില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇവളിങ്ങനെ കണ്ണുരുട്ടിയിട്ട് നീ എന്താ പോകണ്ടേ അവിടെ ഇറങ്ങണ്ടേ ഇവിടെ ഇറങ്ങണ്ടേ എവിടെ ഇറങ്ങാനാ എനിക്ക് വേണ്ടി ബിരിയാണി ആക്കുന്ന തിരക്കില്ലേ ഇവള് സഹോദര പള്ളിയിലെ ഉസ്താനെയും കൂട്ടി വരുമ്പോ ചങ്ങാതിമാരെയും കൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭക്ഷണം റെഡിയാകണ്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പെരുന്നാളിന് പോലും ലീവില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്നത് ആരേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാണ് കേട്ടു നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് നന്നായി സ്വഭി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വസ്ത്രമൊക്കെ അണിയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അയച്ചു റാലി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് കണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ജനാലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കും നീ വന്നിട്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കണ്ട നിന്റെ കോലെന്താ ഇങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബദാ റാലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന നിനക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വസ്ത്രം മാറാൻ സമയമില്ല എന്തൊരു കഷ്ടതയിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഭാര്യമാരെ പരിഗണിക്കണം കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ശൈഥില്യമില്ലാതെയാകാൻ അറ്റുപോകുന്ന കണ്ണികളാകാതിരിക്കാൻ ഭാര്യമാരുടെ കൈ നമ്മൾ എപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവർക്ക് നാം ഒരു സഹായമാകണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറ്റിയിട്ട് ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കൂ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഭാര്യ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ അടുക്കള പണികളിൽ ചിലപ്പോ മുത്തായ തങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ ഈ നാട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിന് പറക്കത്തെയ്യട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആജിയാറത നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് സുബഹിക്കഴുന്നേറ്റ് മക്കളെ മദ്രസയിൽ അയക്കേണ്ട മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ അയക്കേണ്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് മക്കള് വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിലല്ലേ മക്കൾ ഉണ്ടാവുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് മാമോദീസത്തിൽ മുക്കുന്ന പോലെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കണം കുട്ടികളെ എഴുന്നേറ്റ് ഉഷാറായിട്ട് പോണ്ടി ബക്കറ്റ് മുക്കിയിട്ട് കുളിപ്പിക്കണം നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ബക്കൾ ഉണ്ടായി എണീക്കണം സുഭാനുള്ള ഒരു ചെറിയ മക്കളല്ലേ ഓരെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഒറ്റ ദിവസം എണീക്കില്ല രണ്ടാം ദിവസം കുട്ടികളെ തലേ ഉണ്ടാവില്ല തച്ച് പൊട്ടിക്കും അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഉപ്പമാര് കുളിപ്പിച്ചാൽ നടക്കൂല ഉമ്മന്നെ കുളിപ്പിക്കണം എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലെല്ലാം മുക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഉഷാറാക്കി പൗഡറിലിട്ട് എന്താ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാ ഭാര്യമാർക്ക് സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാണ് മക്കൾ ഒരുക്കുന്നതിനൊക്കെ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കും സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഈ കൂലിയെല്ലാം അവര് വാങ്ങ എന്നിട്ടോ അവര് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും കഴിക്കാതെ കുട്ടികൾ പോയിക്കൂടാ അവരെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് മക്കൾ പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു ചക്കം പറഞ്ഞ എനിക്ക് കടലക്കറി തന്നെ വേണം സുബാനുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കറിയ പോ
നല്ല കന്നട പത്രവും വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാജിയാര് ഉസ്സാറായിട്ട് വിളിക്കാണ് ഏ കട്ടൻ ചായ മൂപ്പർക്ക് ടൈമിന് കട്ടൻ ചായ ഇട്ടിയില്ല മൂപ്പർക്ക് ആ വേചാറിലുള്ളത് കട്ടൻ ചായ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കട്ടൻ ചായ എടുത്ത് കുടിച്ചാല് പോകൂല ഇവനാടുന്ന് കൽപ്പിക്കാണ് കട്ടൻ ചായ സഹാദ് പെണ്ണേ മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യ മരിക്കും ഭർത്താവ് നല്ല പൊരുത്താണെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവള് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാ അവളെ ഹിതുമത്ത് എത്ര വലുതാന്നറിയോ ഈ പെണ്ണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കട്ടൻ ചായ ആക്കിയിട്ട് ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ മക്കളെ ആക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിനങ്ങ് കൊണ്ടു കൊടുത്തു സുബാനുള്ള ഈ കട്ടൻ ചായ വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നെങ്കിലും മുഖത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തേക്ക് കണ്ടോ ഒരൊറ്റ ഒരട്ടഹാസവും എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ ഈ സാധു പെണ്ണ് സ്പീഡിൽ എടുക്കണ പണിയല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് പഞ്ചസാരക്ക് ഉപ്പിന് ഒരേ നിറ രണ്ടും വെളുത്തിട്ട അപ്പൊ ഈ പഞ്ചസാര എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഭാര്യ ഇട്ട് നോക്കി ഉപ്പായി പോയി സുബാനല്ലോ ഈ കട്ടൻ ചായയിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് മൂപ്പർക്ക് പിടിച്ചില്ല ഒരൊറ്റ ഏറ് നിലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് രണ്ട് ഞെട്ടിക്കലും സുബാനല്ലോ വരാത്ത ഭാഗ്യം കണ്ടങ്ങള് ഞാൻ പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ല വിടൂല കുടുംബം തകർന്നിട്ട് നീ കോടതി പോയാലൊന്നും രക്ഷപ്പെടൂല ഭാര്യമാരുടെ സങ്കടമറിയാത്തവൻ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയാ മുത്തായ തങ്ങൾ പറയാ ഇനി ഒരാളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അവൻ ഭാര്യയെ തല്ലാൻ വേണ്ടി കൈയോങ്ങിട്ട് നിൽക്കുക ചിലയാൾ പറയാ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ എന്നോട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തിന് കൊടുക്കും വലിയ ബഹുമാനായിട്ട് പറയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഭാര്യക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര പേടിയാന്ന് ഏ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ ആകണമെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് നാം സേവനം ചെയ്യുന്നവരാകണം ഭാര്യമാർക്ക് നാം സന്തോഷം നൽകുന്നവളാകണം നൽകുന്നവനാകണം അവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പിടുത്തമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരിമാരെ സമയം വല്ലാതെ ദീർഘിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരൊറ്റ ഭാഗം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ഭാര്യമാർക്കുണ്ട് ചില ബാധ്യതകൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കാണ് മുത്തായ തങ്ങളോട് ഈസൂലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങക്കൊന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരാശയുണ്ട് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മുത്തായതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പറ്റൂല സൃഷ്ടികൾക്ക് സുജൂതില്ല അങ്ങനെ ഒരു സുജൂത് അനുവദിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്തൊരു ഗൗരവം അപ്പൊ സുഹാബികൾ ചോദിക്കാൻ അബിയേ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോട് അത്രമാത്രം കടപ്പാടുണ്ടോ ഉണ്ടോന്നോ സുഹാബ മുത്തായ തങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കണേ പെങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതാ ശരീരത്തിലെ സ്കിന്നുകൾ മുഴുവനും പൊട്ടി വ്രണമൊലിക്കുകയാണ് ചീഞ്ചലം ഒഴുകുകയാണ് അപ്പം ഭാര്യ കർച്ചി പെടുത്തു തോർത്തുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പശു അതിന്റെ കുട്ടിയെ നക്കി തുടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഭാര്യ അവിടെ നാവ് കൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ രോഗത്തെ അങ്ങ് നക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാലും അവനോടുള്ള ബാധ്യത തീരൂല മുത്തായ മുഹമ്മദ് അത്രയും കടപ്പാടുണ്ട് നാ പറയുന്നത് സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ നിനക്ക് പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നീ എന്ത് സേവനം ചെയ്താലും അതിനുള്ള നിനക്ക് കൂലി തരും അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മുത്തായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ഇരിപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവൻ ദേശത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ മലക്കുകളവളെ ശപിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറഞ്ഞു അവന്റെ മുഖത്ത് സങ്കടമായാൽ അവന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പുഞ്ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ ടെൻഷൻ മാറ്റുന്നത് വരെ നിനക്ക് സ്വീകാര്യതയില്ല മുഹമ്മദ് 
അള്ളാഹു എന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പലരും കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലാണ് പലരും വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ധതയുടെ സങ്കടത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഭാര്യമാരുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ചെലവുകൾ അവരെ സങ്കടത്തിലാക്കുകയാണ് അവരെ കടത്തിന്റെ അടിമകളാക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ഇവർ ദൂർത്തടിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ ചതിക്കുന്നവരായോഹുലാമിന്റെയും ലൂത്തു നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഭാര്യമാരെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ആദരണീയരായ രണ്ട് നബിമാരുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു അവര് ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവരെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലം യുഗനിയാൻ ഹുമാമിൻ അള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയെ തൊട്ടവരെ തടയാൻ ആംബിയാക്കൾക്ക് അവകാശം കൊടുത്തില്ല വക്കീലുഹുലന്നാറമി ഭർത്താക്കന്മാരംബിയാക്കളാണ് എന്ന ഭാര്യമാര് നരകത്തിലാണ് നോഹുനബിന്റെയും ലൂത്തു നബി അലഹി വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യമാര് നരകത്തിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാ ഭർത്താവ് നന്നായ നമ്മൾ നന്നാകണമെന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയന്റെ കാലമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നു ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയൂല തലശ്ശേരി കോടതിയിലായിരുന്നു രംഗം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് രാത്രി പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് പെണ്ണ് നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോ പെണ്ണിനെ കാണാൻ ലവിളു ഒമാനിലെത്തീന്ന പറയുന്ന സുബഹാനല്ലോ എവിടെ ഒമാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമുണ്ടോ എനക്കും അത്ഭുതമുണ്ട് ഒമാനിൽ പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാ സഹോദര ഒമാനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കയറ്റി വിട്ടു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഏഴു വയസ്സും മൂന്നര വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഉമ്മ കോടതിന്റെ രംഗം തന്നറിയോ കോടതി നിറങ്ങി വരികയാണ് കോടതി ഭർത്താവിന്റെ ബഹുമാനൊക്കെ കോടതി വാളു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉപ്പ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊന്നും പെണ്ണ് കേട്ടില്ല വക്കീലും ജഡ്ജിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പെണ്ണ് കേൾക്കണില്ല ഇവള് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ കാമുകന്റെ കൂടെ പോകണമെന്ന വേറെ തന്നെ പ്രേമിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അവന്റെ കൂടെ പോകണം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരേ സങ്കടം എന്താന്നറിയോ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതവും വാങ്ങിയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന പെണ്ണിന്റെ മാറിടത്തിൽ കടന്നു മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി നിലവിളിക്കുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ മാറിടത്തിൽ കടന്നിട്ട് മാറുന്നില്ല മാറിടത്തിന്റെ മണം മാറാത്ത മൂന്നര വയസ്സുള്ള പൊന്നു പൈതല് കാമുകനെ അറിയൂല ഉമ്മ വിളിച്ചോടിപ്പോന്നൊന്നും കുട്ടിക്കറിയൂല ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് ഭർത്താവോന്റെ ചങ്ങാതിമാരും കുടുംബക്കാരും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുമ്പോ കുട്ടി പോകുന്നില്ല കുട്ടി ഉമ്മന്റെ കൂടെ അല്ലേ വളരുന്നത് സുബഹാനല്ലോ അവസാനം പോലീസ് വണ്ടിയിൽ അവര് കയറിയപ്പോ പോലീസുകാർ ബലമായിട്ട് ഈ പെണ്ണിൽ നിന്ന് മൂന്നര വയസ്സുകാരനായ കുട്ടിയെ വലിച്ച വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ബാപ്പന്റെ കുട്ടിന്റെ ബാപ്പന്റെ കയ്യിലേക്ക് പെണ്ണിന്റെ മുൻഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു നിലവിളിയുണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മൊത്തം കണ്ണു തുറക്കാൻ ആ നിലവിളി മതിയാകും എവിടെയാ ഭർത്താവിനെ പറ്റിക്കുന്ന ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിച്ച ഗൾഫ് ഭർത്താവ് മാത്രല്ല നാട്ടുകാരനായ ഭർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവൻ പടാപ്പാട് പണിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ട് നല്ല നല്ല വീടുണ്ട് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വയലിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് നല്ല നല്ല ഉമറാക്കളുണ്ട് ഭക്ഷണം തരുന്നവരുണ്ട് വീട്ടുകാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അള്ളാഹ ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല നല്ല വീടുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ നാട്ടില് ആ വീട്ടിൽ പാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആരുടെ വീടാണത് അത് കരീം ഹാജിന്റെ വീടാണ് ആരുടെ വീടാണത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജിന്റെ വീടാണത് ഹാജിയാരെ പേരിലാണ് പറയുക പക്ഷെ ആ വീട്ടിലെ ഫാന്റെ സ്വിച്ചിട ഹാജിക്ക് വലിയ നിശ്ചയമില്ല തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല 
ഹാജിയാരെ പേരിലാണ് അതിന്റെ പറമ്പിന്റെ ആധാരമുള്ളത് വീടിന്റെ ആധാരമുള്ളത് എന്നാൽ ആ വീട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ കെട്ടിയത് ഹാജിയാർ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ള ഹാജിയാർ ഖത്തറിലാണ് ഉള്ളത് ഹാജിയാർ എവിടെയുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ബിസിനസ്സിലാണ് അയാൾ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു മാസമാണ് ബാക്കി ആരാ വീട്ട് താമസിക്കുന്നത് എ സി ആരാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാന്റെ കാറ്റ് കൊള്ളുന്നത് ആരാ എവിടെ ടൈൽസ് വെക്കേണ്ടത് ഏത് കളറാണ് ആരാ വെണ്ണെ തീരുമാനിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജ് എവിടെ വെക്കണമെന്ന് ആരാ തീരുമാനിച്ചത് പാത്രം എവിടെ വെക്കണം ആരാ തീരുമാനിച്ചത് അടുക്കള ഏത് ഗോലമാകണം ആരാ തീരുമാനിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ദർശനം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വരികയാണ് വീട്ടിന്റെ രണ്ടാം തട്ടിന്റെ മാളി രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ പണി നടക്കുകയാണ് അവിടെ വീട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ ടൈൽസ് ഇടുകയാണ് ടൈൽസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ബീഹാരികളായ കുറച്ച് പണിക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഈ ഭർത്താവ് കണ്ണൂർ ടൗണിൽ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ഗൾഫുകാരനൊന്നും അല്ല അയാൾ എന്തോ ഒരു സാധനം മേടിക്കാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി നോക്കുമ്പോ ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തി നോക്കുമ്പോ ഭാര്യയെ കാണാനില്ല അലമാരയിലുള്ള പൊന്ന് മുഴുവനും പോയി പണിക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ചു വെച്ച മൂന്നര ലക്ഷവും കാണാനില്ല ആരെ കൂടെയാ പോയതെന്നറിയോ ഈ ടൈൽസ് ഇടാൻ വേണ്ടി വന്ന ബീഹാരികളെ കൂട്ടത്തിൽ അമീറുണ്ട് ഒരു നേതാവുണ്ട് എന്റെ മേസ്ത്രി ഉണ്ട് അവന്റെ കൂടെയാ പോയത് അള്ളാഹ പഴയ കാലത്ത് പറയും പ്രേമത്തിന് കണ്ണില്ല ഇപ്പം ഭാഷയും ഇല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ കൂടെ അവന്റെ വീടറിയൂല അഡ്രസ് അറിയൂല ഈ വീട്ടിൽ ലാറ്റിങ്ങെ പോലെ താമസിക്കേണ്ട പെണ്ണ് ഇവള വീട്ടിന് ടൈൽസ് ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന വൺകത്തരം വിഡിത്തത്തിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തിലെ ഭാര്യമാർ നീങ്ങിപ്പോയതെങ്ങനെ അംബിയാക്കരുടെ ഭാര്യമാർ അവരെ ചതിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലുള്ള ചതികളാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഭർത്താവ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തേക്കുന്ന പൈസയുള്ള മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിനല്ലാത്തവർക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭർത്താവിനോട് കമന്റ് അടിക്കാൻ കഴിയാതെ അവന്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയാ കഴിയാത്ത പെണ്ണേ അല്ല നിങ്ങളെ വിടൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാക്കി തരട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ സങ്കടമറിയാത്ത പെണ്ണ് ഇതേപോലെ <laughs> അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്താത്തൊക്കെ വീട്ടിലില്ലേ ഇത്താത്ത ഞങ്ങൾ ഓറെ ഭാര്യ പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാ വീട്ടിലില്ലേ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഓറ് ഗൾഫിലാന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റാഹത്ത് കാട് എന്താണ് അതെന്താ സംഗതി അത് വലിയ വിഷയം എവിടെയോ എന്താ സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ സംഗതി ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യന്റെ മക്കളെല്ലാം ഗൾഫിലാ കുറെ മക്കളുണ്ട് ഗൾഫില് അപ്പൊ ഈ മക്കൾക്ക് ഗൾഫ് പോയി നോക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മാനെ അവിടത്തേക്ക് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ട് ഉപ്പാനെ കൊണ്ടില്ല ഈ സാധു ഇവിടെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് ചൂടുവെള്ളം കാച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഈ സങ്കടത്തിൽ എന്ത് സുഖം മോനെ കണ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ ചില വീടുകളുണ്ട് മക്കളോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഗൾഫ് പോകണം പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ആക്കി തരട്ടെ ഗൾഫ് കൊണ്ടോന്നോ ഇല്ലോ കൊണ്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ കിട്ടാം ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ പിന്നെ ഭാര്യനെ കൂട്ടി ഗൾഫ് പോകുന്നില്ലല്ലോ സൗകര്യപ്പെടുന്നവൻ ഭർത്താക്കന്മാർ കൊണ്ടോണം മക്കളെ അയക്കണം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുമ്പൊരു ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു അടുത്ത വീട്ടുകാർ പരിചയമുള്ളവർ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങള് അഞ്ചു മക്കള് ആണോ അഞ്ചു മക്കള് പെണ്ണോ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് പത്ത് മക്കളെ പ്രസവിച്ചൊരു ഉമ്മ എന്നിട്ട് അഞ്ചു മക്കളെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആൺകുട്ടികളും കഴിഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളെയും കഴിഞ്ഞു ആൺകുട്ടികൾ ഭാര്യമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഗൾഫിലാ ഒമാൻ ഉസ്താദ് ഉഷാറായിട്ട് വേറെ അള്ളാഹുവേ ഈ ഐസ് ഉമാന്റെ മുറാദ് നിഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങളെ രാമീൻ പറയണ്ട അന്ന് വേറുന്നതാ ഏ അള്ളാഹുവേ ഈ അശുമാന്റെ വിഷമൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല മക്കളോട് മിണ്ടാനും ഭാര്യനോട് മിണ്ടാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വീട്ടിൽ പോകാനും എന്റെ കഥ അറിയോ ഉസ്താദേ ഞാൻ ആരോടും പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയതാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ സ്റ്റേജിൽ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് പറയാതിരുന്നു കൂടല്ലോ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ കഥ പറയാണ് ഉസ്താദേ വളരെ സങ്
എന്റെ മക്കളും എന്റെ ഭാര്യയും പൊന്നു പോലെയാണ് ഞാൻ പൂറ്റിയത് മരത്തിന്റെ പണിയെടുത്തിട്ട് മരം ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സാഹസികമായി മരത്തിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് മരം മുറിച്ചിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് വാഹനങ്ങളിൽ ഓവർ ടൈം പണിയെടുത്തിട്ട് എന്റെ മക്കളെ ഒരാളെ മുമ്പിലും യാചിക്കാൻ അയക്കാതെ ഒരാളെ വീട്ടിലും എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ പണിക്കയക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ സന്തോഷത്തോടെ പൂറ്റിയ ഉസ്താദേ ഒരു സങ്കടത്തിലും അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഒരു ദുഃഖവും ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചില്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു നാടിലന്ന് പഴയ കാലത്ത് ചെറിയ റോഡായിരുന്നു ആ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നല്ലൊരു പറമ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ നല്ല ലുക്കുള്ള ഒരു വീട് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളാണ് മൂത്തവർ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് മൂത്ത ആൺകുട്ടിയെ പത്തിരുപത് വയസ്സായപ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ മകനുണ്ട് ഗൾഫിൽ അവനോട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മൂത്ത മകനെ ഗൾഫിൽ അയച്ചതാണ് എന്റെ സങ്കടം അന്ന് തുടങ്ങിയതാ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവൻ ഉമ്മാനെയാണ് ഫോൺ വിളിക്കുക ഉമ്മാക്കാണ് പൈസ അയക്കാൻ ഞാനതൊന്നും കാര്യാക്കിയില്ല കാരണം ഞാൻ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് മക്കളോടും മക്കൾക്ക് ഉമ്മാനോടും കൂടുതൽ ഒരു ബന്ധം കാണുമല്ലോ ഞാനതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല എന്നാൽ അവൻ ഇടക്കിടക്ക് വരും ഞാനുമായി അത്ര വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല തെറ്റുമില്ല രണ്ടാമനെയും അവൻ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാമനെയും കൊണ്ടുപോയി ഉസ്താദേ മക്കളും ഉമ്മയും എന്നിൽ നിന്ന് അകലുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇടയിൽ ഞാൻ മരത്തിൽ മേന്നൊന്ന് വീണിട്ട് ഞാൻ ശരിയായി കിടപ്പിലായി പോയി ഞാൻ ശരിയായി ഒന്ന് കിടപ്പിലായി പോയി ഉസ്താദെ അതോടുകൂടി എന്റെ അതോഗതി പൂർണ്ണഗതിയിലായി എന്നെ നോക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല വടികുത്തി നടക്കുന്ന എന്നെ കാണാൻ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ കെട്ടിയ വീട് അതവര് പൊളിച്ചു അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായില്ല നല്ല വീട് അവരെടുത്തോട്ടെ പക്ഷേ അത് പൊളിക്കുന്ന സമയത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഉസ്താദുമാരും തങ്ങന്മാരൊക്കെ കുറ്റിയടിക്കാനും കട്ടിലവെക്കാനും കുടിയലിനൊക്കെ വന്നു ഞാനാരോടും സങ്കടം കാണിക്കാതെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ കൂടി കാരണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സങ്കടാകണ്ട എൻ്റെ മക്കളെ മനസ്സ് വിഷമിക്കണ്ട ഭാര്യക്ക് പ്രയാസാകണ്ട നാട്ടുകാർ ഈ ദുഃഖമറിയണ്ട ആഘോഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ നടക്കും എൻ്റെ കടലിങ്ങനെ തീകത്തും പോലെ എൻ്റെ കൽബുകനെ കത്തുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ളുടെ നിക്കാഹൊക്കെ നടന്നു പുതിയാപ്പിൾ എടുക്കുന്നതും ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല നിക്കാഹിന് ഞാൻ വേണമല്ലോ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ നടത്തി കൊടുത്തു അതിന് മാത്രമേ ഞാൻ ആവശ്യമായി വന്നുള്ളൂ എവിടെന്നാ പുതിയാപ്പൾ ആരാ പുതിയാപ്പൾ ഒരു അന്വേഷണവും എന്നോട് നടത്തിയില്ല ഭാര്യയും പറഞ്ഞില്ല മക്കളും പറഞ്ഞില്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നല്ലേ അവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ തരാറില്ല പോയാ മിണ്ടണോന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ മക്കൾ വിസ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോയി പോകുന്ന സമയത്തോ വരുന്ന സമയത്തോ ഞാൻ അറിയാറില്ല പറയാറില്ല സമ്മതമെടുക്കാറില്ല എന്റെ വീട് എനിക്ക് നരകമാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളെല്ലാവരും ഒരു മുന്നണിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക എന്റെ സങ്കടം പറയാൻ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല ഉസ്താദെ അവള് പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകണോ എന്നല്ലേ എന്റെ സ്വഭാവമാണോ നന്നാകേണ്ടത് അവളെ സ്വഭാവമാണോ നന്നാകേണ്ടത് അവസാനം അവൾ എഴുതിയത് ഞാൻ അവളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വേണോന്നല്ലേ ദുന്യാവ് തന്നെ അവളെ കൊണ്ട് താറുമാറായി സ്വർഗത്തിൽ എന്തായാലും അവൾ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗം കൂടെ ആ ദ്വാരെന്ന ദ്വാ ഒന്ന് തിരിച്ചു ദ്വാരക്കാൻ കെ പി അസിനാർ ഇല്ല ആയിരത്തി ഒന്നു റുപ്യ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ശൈഥില്യമാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്ന കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പച്ചയായ ഉദാഹരണമായത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുക പ്രായുള്ള ബാപ്പ കരയാ അയാൾ ആർക്കും വേണ്ട ഉമ്മമാരെ വേണം കാരണം മക്കള് ഭാര്യ പ്രസവിക്കും മുമ്പിൽ ഈ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുകൊണ്ടി വരും ബാപ്പ ഒരു വേണ്ടാത്തൊരു പൊളിഞ്ഞ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുക ഈ സാധുവിന് ആർക്കും വേണ്ട ഇയാള് ബടിയും കുത്തി നടക്കുക ഇയാൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബ ബന്ധം പഠിപ്പിച്ചത് ആൺമക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ
പറഞ്ഞു അൽ ജന്നു തഹത്ത അക്കദാമിൽ ഉമ്മഹാദ് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് സ്വർഗം അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ എപ്പോഴും ഉമ്മയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കും എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഉമ്മാനോട് പറയാം സ്കൂൾ ബസിന്റെ പൈസ വരെ യൂണിഫോമിന്റെ കഥ വരെ ഉമ്മാനോട് പറയാം അതിന് സംശയിക്കണ്ട പ്രശ്നവും വേണ്ട ഉമ്മാനോട് പറയണം പക്ഷെ ഉമ്മയോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടികളോടാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ ആ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്നറിയോ അവൻ മാത്രമാണ് നിന്റെ സ്വർഗം അവൻ മാത്രമാണ് നിന്റെ നരകം ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് നിന്റെ സ്വർഗം ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് നിന്റെ നരകം മറക്കണ്ട വടികുത്തി വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുന്ന കവിളുകൾ ഒട്ടിപ്പോയാ കണ്ണുകൾ കുഴിയിലിറങ്ങിയ സ്കിന്നുകൾക്ക് ചുളിവ് ബാധിച്ച കൈകാലുകൾ വിറച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തിലെ മുടികൾ മുഴുവനും നരച്ച് പുളിച്ചിരിക്കുന്ന കിളവനില്ലേ അവനാണ് നിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുവോ അവനാണ് നിന്റെ നരകം കിട്ടുവോ മക്കളെയൊക്കെ പത്രാസ് കണ്ടിട്ട് ഭർത്താവിന് ആരെങ്കിലും തള്ളിയോ ആ ഉമ്മ രക്ഷപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഉമ്മയോട് എപ്പോഴും ബന്ധം കാണിക്കണം എന്ന ഉമ്മയോ ോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു സംഗതിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് മക്കൾക്ക് മംഗലാപുരത്ത് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങണം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് വലിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങണം വലിയ സന്തോഷം തോ പദ്ധതി എടുക്കണം അത് തുടങ്ങേണ്ട സന്തോഷമുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഉമ്മാനോടെ മക്കൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പറയുള്ളൂ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പത്തിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പാനോട് പറയട്ടെ ബാപ്പനോട് പറയട്ടെ ഉമ്മ ബാപ്പനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ബാപ്പ സുപ്രീം കോടതിന്റെ ജഡ്ജിയ ഓരോട് പറഞ്ഞ് സമ്മതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും കൂടി തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളോട് പറയുമ്പോ ഈ മക്കൾക്ക് തോന്നും ഉപ്പ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ആള ഉമ്മയോ ഉമ്മ നിന്റെ സ്വർഗമാണ് ഉമ്മ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടതാണ് ഉമ്മക്ക് ബാപ്പയാണ് നീ ഉമ്മയോട് ഉമ്മ ബാപ്പയോട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ പോലും അറ്റുപോകാതെ ശൈഥില്യമില്ലാതെ കണ്ണികൾ അറ്റുപോകാതെ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ സന്തോഷം പോലെ അവിടുത്തെ കുടുംബം പോലെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിയിൽ
مشربی کلمتنی 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 یا نبی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رحیم المؤمنین قبل دعا عبد النبی احمد عالم و صحب تابعی خیر النبی الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد طيب مبارك فيه على كل حال حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا ملك الجبار يا الله Sadu kala yang kita majlis ini suigiri kan mahmane, ni kabula kan mahmane, besa mangga ni turtu daran mahmane, ini nanti landi besar mangga lom nama han mar, udah barakat tu udah usul furu, segala mahan mar deh barakat tu ni yang kita sadasa ni kabula kan mahmane, jalal ya rati benda masa itu mar deh barakat tu ni yang kita lecap putu tu mahmane, muta ya tanggal solallahu alaihi was. Takalah barakat tuan yang kalau ni suigiri kan mohonan eh ini satu silulah thariya ada mulema kalun dus ada tu kalun dus thariya ada muta ilmi yang kalun dus khairan ban mah kalun dus praya mula ban dus cerpa kari ceria mak kalun dus thariya ada uribad praya ada umma mah kalun dus ceria kai kunjung kalu mah iban dus umma mah kalun dus sahodiri mah kalun dus ini khilaf sod aziarat lelun dus airing kalun dus rabbe yang kalu thariya ada ini sengkara tilakal Allah ورحال کمنی اجابت تڑے اللہ اللہ ربے جنگل آلٹی کنڈری کو نور پاڑ پرسننگل اونڈ اللہ جنگل نینڈ دین نینڈ بشیت تلستا بننگڑ بشیت رکا ولی کوڑی کنکن روبن نے کھڑا تلان اللہ کھڑم بٹا نینڈ کھجنا بنور سامبستی کا ماننیا و ملی اللہ اللہ نینڈ کھجنا بو تیرنو بو گننا کھجنا بلل اللہ اللہ Indonesia Yangalah kayu ni, pedi kianom Allah. Yangalah tabah nanti nanda bersihnya tuil pala nanti lalu tumbo, agul nanti malade kapugumbo. Yangalah kayu budi cebarund, sambah bana nalgia berund, narcada nna berund, karam botun nai lek yangal ke pala nala kum bagda nanti jeda berund. Rabbe, abar kala, abar kum sanggaran gad berada, abar kayu ni dan nanti pedi kianom Allah. 
പറയും റൂസിലെ കുരു രൂപ കൊണ്ടൊരു വാക്ക് കൊണ്ട് തടി കൊണ്ട് സഹായിച്ചവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരൊക്കെയും നീ സഹായിക്കണം അല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാര് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ റൂസ് കമ്മറ്റിന്റെ ഭാരവാഹികൾ റബ്ബേ മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം തന്നവരും സ്വീകരിച്ചവരും അക്കാലത്തും ഇപ്പോഴും ഉള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരും ഉസ്താദുമാരും എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ ബന്ധം ഇത് അവസാന മജിലിസാക്കാതെ ആഹുറത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ബന്ധമാക്കി ദുന്യാവുന്ന തന്നെ നിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അള്ളഹോ ആ ഹുറത്തിൽ നിന്റെ ലക്കായിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ ആശയപരമായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ അകറ്റല്ല അള്ളോ മുത്തായ തങ്ങളെ മുറാഫൊക്കെ നൽകണം അള്ളാ ദുന്യാവിൽ ഒരുപാട് തവണ കുടുംബ സമേതം ഹറമിലെത്താനും ഹജ്ജും മുറയും ചെയ്യാനും തൂഫിയൊക്കെ നൽകണം അള്ളോ റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം അള്ളോ യാ റസൂൽ അള്ളാഹി ഉമ്മുറുഹലന യാ റസൂൽ അള്ളാഹി ഇസ്മൽ മക്കാലന അവിടത്തെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആശയുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങളെ സംസാരം എപ്പോഴും വമാറു സൽനാക്ക ഇല്ലാ റഹ്മത്തല്ലാലമീൻ അവിടുത്തെ മധു കൊണ്ടല്ലാതെ തുടങ്ങാറില്ല അവിടുത്തെ മധു ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ സംസാരം ഞങ്ങൾ നിർത്താറുമില്ല ഇടയിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അവിടുത്തെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമായി കബൂലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആശയുണ്ട് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ സിറാജേ നാളെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹികളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അടുത്തടുത്തൊക്കെ വന്നു ചേരുന്ന ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ടെന്ന് സന്തോഷം പറയുന്ന പല കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബം അവരെ കുടുംബം ഞങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോൾ മുത്തായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ട് അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗതറും ശഫാഴത്തും തരണേ അള്ളാഹോസൂൽ അല്ലാ നാളെ വന്ന് കൈ നീട്ടുമ്പോ പരിഗണിക്കണേ മുനീറേഹുമ്മോഷം നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും ക്യാൻസർ വിധിക്കല്ല ൂമർ വിധിക്കല്ല അല്ലോ ഹാർട്ടിന് തകരാറ് തരല്ല അല്ലോ കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറ് തരല്ല അല്ലോ വാദരോഗികളാക്കല്ല അല്ലോ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടി കുറച്ച് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞങ്ങളെ തളർത്തിക്കളയല്ല അല്ലോ പടച്ചവനെ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൂട്ടുകാരൻ റഫിയൊക്കെ കോട്ടം കൊട്ടമുടി വളരെ പ്രയാസത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് റബ്ബേ വലിയ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് പല പരിപാടിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലുള്ള റോസിൻ എന്ന് ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് റബ്ബേ എന്താണോ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ രോഗം നിനക്കല്ലേ ഹാലിഖായ റബ്ബേ അറിയുന്നത് നീ ശിഫ നൽകണം അള്ളാഹ നീ ശിഫ നൽകണം അള്ളാഹ ശിഫ നൽകണം അള്ളാഹ ദാവത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് സജീവമായി ഇടപെടാൻ നീ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണം അല്ലോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അല്ലോ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മൂന്ന് മാസം പ്രായമായി മുല കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇപ്പോഴും ട്യൂബ് ട്യൂബിലൂടെയാണ് പൈപ്പിലൂടെയാണ് മുല കുടിക്കുന്നത് പാല് കുടിച്ച് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് തടസ്സമുള്ളത് റബ്ബാകുന്ന ഹാലിക്കായെന്ന് നിനക്കല്ലേ റബ്ബേ അറിയുന്നത് നീ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സന്തോഷം നൽകണം അല്ലോ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലോ പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി അള്ളാഹുവേ മാനസിക വൈകല്യം ബുദ്ധി വളരാത്തതിനാൽ വലിയ സങ്കടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും ഞങ്ങളെല്ലാം എല്ലാമായി ഞങ്ങളെ വലിയ കുടുംബ സ്നേഹിയെപ്പോലെ കഴിയുന്ന കൂട്ടുകാർ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സങ്കടമാണ് റബ്ബേ ആ കുട്ടിക്ക് എവിടെയാണോ പ്രശ്നം എന്താണോ തകരാറ് നീയല്ല റബ്ബേ അറിയുന്നത് നീ നല്ല ബുദ്ധി വളർച്ച കൊടുത്ത് രോഗമൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സന്തോഷം നൽകണം അല്ലോ ആ സന്തോഷം കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലോ അർഹമുറഹിമീനായ
റബ്ബെ മക്കളില്ലാതെ പലരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജലാലി റാത്തീബിന്റെ സദസ്സിലും മറ്റ് സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കകളിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാറുണ്ട് വാദന്റെ സദസ്സിലും പലരോടും പല ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും സന്തോഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ഞങ്ങളെ ഫതുല് കൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല ഉസ്താദുമാരെ സാദാത്യങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിലായി മശായുഹുമാരെ മുറുകെ പിടിച്ച് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ അവരുടെ ഉറപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലോ ഞങ്ങളെ നാവിന് നീ അസുർ നൽകി ഞങ്ങളെ വാക്ക് നീ സ്വഭാവിലാക്കണം അല്ലോ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം ഹൈറാകും ഖാമില ഇമാൻ നൽകണം അല്ലാ ഒരു അപകടത്തിലും ഒരു പ്രയാസത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ ഒരു സിഹുറിലും അയിനിലും ഹസതിലും തളർത്തിക്കളയല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും കേസിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറായ വഴികളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലോ എല്ലായിങ്ങളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്ത് മരണം ഹൈറാകുമ്പോ കാമില ഇമാൻ നൽകി കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചി ലോകത്തോട് വിട പറയാ നീ തോഫിക്ക് നൽകണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകണം അല്ലോ നന്മകൾക്ക് കനം കൂട്ടണം അല്ലോ തിന്മകളെ മായിച്ച് കളയണമല്ലോ അറഷിന്റെ തണല് നൽകണമല്ലോ മുത്തായ തങ്ങളെ ഹൗദുൽ കോതറും സഫാഴത്തും നൽകണമല്ലോ ഹിസാബിന് വിളിച്ചാ കാണിക്ക ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചാ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമില്ല ഹിസാബില്ലാതെ സുറാത്തൊന്ന് വിട്ടുകടത്തി തരണേ രാജാവേ ആർക്കും അധികാരമില്ലാതെ നിന്റെ അധികാരം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അടിമകളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് പൊതിയണം അല്ലാഹുഅലൈഹിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സയ്യദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ചാരത്ത് മഹാന്മാരുടെ ഹൊതുമത്തിലായി ഞങ്ങൾക്കതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം അല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാർ മശായുഹുമാർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്നേഹികളെല്ലാവരും അവരെ കൂടെ ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്റെ നിന്റെ തങ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുറാഫക്ക നൽകണം അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തോടൊത്തു തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ പലരും രോഗികളുണ്ടെന്ന് നല്ല ശിഫ കൊടുക്കണമല്ലോ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണം അല്ല ഒരു തുടർച്ചയുള്ള രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തന്നെ ഞങ്ങളെ വീടുകൾ രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന വീടാക്കല്ല അല്ലോ മരുന്ന് കൊണ്ട് നിറയുന്ന വീടുകളാക്കല്ല അല്ലോ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യം നീ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ മോമിനിങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങളോട് മഹത്വത്തിട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ കൽബിൽ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ കൊടുത്ത് നീ സഹായിപ്പിക്കാൻ അവരെ മനസ്സിലേക്ക് നല്ല ചിന്ത കൊടുക്കണം അല്ലോ നിങ്ങളെ മുട്ടുന്ന ഒരു വഴിയും നീ അടക്കല്ല അള്ളാഹുമാസുലിഹുമ്മത്തിമുഹമ്മദീൻ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين ولك دعاء تينا من وصيته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله بركته لا استلتن بويا للاسي تويكيند തങ്ങളെ മുസാഫാത്തങ്ങി എൻ്റെ മുസാഫാത്തങ്ങി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാറാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരണം അല്ലാ അള്ളാഹു ബർക്കത്തി നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലോണം ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു തല സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കി തരട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തല വബർക്കാത്തു